এই যে জামা ষষ্ঠীর খাবার যে লেখা রয়েছে গোট ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তো আজকে পঁচিশে মে জামাই ষষ্ঠী তো আমি এখন যাচ্ছি বাজার করতে মাটন কিনতে ফার্স্টে মাটন কিনবো দেন কিনবো চিংড়ি মাছ তারপরে সবজি বাজার করতে হবে কারণ পাঁচ রকম ভাজা দিতে হয় জামাইকে মানে আমাদের কি বলবো এখন বিদেশে থাকি মা তো আর করতে পারছে না আর সোহাগের এটা ফার্স্ট জামাই ষষ্ঠী করাও উচিত তো আগের বার জামাই ষষ্ঠী তো আমাদের বিয়ে হয়ে গেছিলো বাট আনফর্চুনেটলি আমরা একসাথে ছিলাম না তো তার জন্য ওর জামাই ষষ্ঠী হয়নি কিন্তু এইবার যেহেতু একসাথে আছি তার জন্য জামাই ষষ্ঠী তো করা উচিতই তো যাই হোক আমি এখন যাচ্ছি মাটন কিনতে অ্যান্ড তারপরে চিংড়ি দেন হচ্ছে কিছু সবজি কিনতে হবে সবজি কিনে তারপরে দেন ইন্ডিয়ান সুইটস থেকে কিনবো কিছু মিষ্টি অ্যান্ড মিষ্টি কিনে তারপরে হচ্ছে বাড়িতে এসে আবার রান্না করতে হবে মাটন চিকেন করব না মাছ আছে ইলিশ মাছ আছে ইলিশ মাছটাই রান্না করব অ্যান্ড তারপরে তারপরে তো আমার মনে হয় ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে যাবে কারণ এখন অলমোস্ট বাজে পৌনে এগারোটা এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি তো ফিরতে ফিরতে অলমোস্ট আমার একটা বেজে যাবে দেন রান্না করতে করতে তো সন্ধ্যেই হয়ে যাবে তো এয়া আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে দেখতে থাকো যে আমি বিদেশে কিভাবে আমারও এটা প্রথম জামাই ষষ্ঠী তো দেখো কিভাবে আমি করি আমিও নিজেও জানি না যে আমি কি করব বাট ইয়া আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে ওই মাটনের দোকানে মাটন আগে থেকে কিনেছি তো রান্নাবান্না করার তো কোনো ব্যাপার না বাট ইয়া ইটস আওয়ার ফার্স্ট জামাই ষষ্ঠী তো যাই হোক তো ইন্ডিয়াতে জামাই ষষ্ঠীতে গরম মানে এতটাই গরম পড়ে ঠান্ডার কথা তো ভাবাই যায় না আর আজকে আমি শোয়েট শোয়েট পরে বেরিয়েছি মানে এখন অলমোস্ট টেম্পারেচার বেশি না ওই চোদ্দ পনেরো ডিগ্রি তো সরি এখানে দেখাচ্ছে সতেরো ডিগ্রি তো সতেরো ডিগ্রি টেম্পারেচার তো ঠান্ডা ইন্ডিয়াতে তো এটা মানে সেই ফ্রিজিং কোল্ড বলতে গেলে মানে আমাদের স্পেশালি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিন্তু এইখানে মোটামুটি নর্মাল ঠান্ডা মানে ইয়া চলে যায় রোদ ওঠেনি অ্যাজ ইউজুয়াল এখন কদিন ধরে ক্যালিফোর্নিয়াতে এরকমই চলছে রোদ ঠিকঠাক ওঠে না তো যাই হোক এখানকার জামাই ষষ্ঠীতে ঘাম টাম হয় না গরম পড়ে না আর কি বলবো ঠান্ডা ওয়েদার এই মানে এখনও ঠিকঠাকভাবে গরম পড়েনি গরম হাইয়েস্ট আমি এই অবধি পেয়েছি ছাব্বিশ ডিগ্রি সাতাশ ডিগ্রি তাই মানে হচ্ছে কালকে বাইশ ডিগ্রি না তেইশ ডিগ্রি টেম্পারেচার ছিল রোদের মধ্যে আমি জাস্ট পাগল হয়ে গেছি গরমে মানে আমি তাই ভাবছি যে টেম্পারেচার কত ডিফারেন্স এখানে তো এতটাই কালকে গরম লাগছিল যে আমি আইসক্রিম খেয়েছি ইয়োগার্ট ল্যান্ড থেকে তো যাই হোক ফাঁকা ক্যাম্পাস এখনও সবাই কোথায় এখন ক্লাসে গেছে এগারোটা বাজে তো যেখানে মাটন কিনতে যাই সেইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইজিপ্টের দোকান মানে মিশর ইরাক ইরান মানে মিডিল ইস্টের দোকান তো ওখানে সব হালাল জিনিসই পাওয়া যায় তো এখানে মাটনকে মাটন বলে না এখানে গোট মিট বলে তো গোট মিট কিনতে হবে এখানে ল্যাম্বো পাওয়া যায় গোট মিটও পাওয়া যায় সে মানে অনেক কিছু তারপরে এখানে তো জানবেই সবাই আমেরিকাতে বিফ একেবারে কমন যেখানে যাও না কেন বিফের সব কিছুই পাওয়া যায় তো আজকে আমি কিনবো গোট মিট ল্যাম্প পরে কয়েক কোনো একদিন নিয়ে আসবো কারণ আমার খুব ইচ্ছে আছে ল্যাম্প বিরিয়ানি খাওয়ার কারণ একবার আমি নিউ ইয়র্কে গিয়ে মানে একবারই গেছি নিউ ইয়র্কে নিউ ইয়র্কে গিয়ে ল্যাম্প বিরিয়ানি খেয়েছিলাম এত টেস্টি ছিল ল্যাম্প বিরিয়ানিটা
এটা হচ্ছে সোহাগের ল্যাব ওই থার্ড ফ্লোরে থাকে অ্যান্ড এটা হচ্ছে ক্যাম্পাস এডোকার এন্ট্রান্স সিঁড়ি এখান থেকে উঠলেই পুরো হাফ রয়েছে অনেক রেস্টুরেন্ট রয়েছে অ্যান্ড ওয়েদার এখন হালকা হালকা রোদ উঠেছে একেবারে সেই না ওঠার মতন ঠান্ডা আছে ভালোই এই যে বাস স্ট্যান্ড বাস স্ট্যান্ড অলমোস্ট পৌঁছে গেছি বিক্রি হয় মাটনে যে লেখা রয়েছে গোট এখানে রয়েছে ল্যাম্প এটাও ল্যাম্প আমরা নেব গোট এই পিসটাই নেব কিন্তু রিপ নেব না জামাইকে আম না দিলে হয় তাই এই রাস্তাটা কি সুন্দর ঢালু হয়ে আবার উঠে গেছে তো এখন বাজার করতে করতেই অনেকটা টাইম চলে গেল দুটো মতো বাজে এখন তো বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি করে রান্না শুরু করতে হবে নালে সাতটার মধ্যে সোহাগ ঢুকে যায় এই জাস্ট ঘরে ঢুকলাম এখন ফার্স্টে মাটনটা রান্না করব দেন রান্না করব চাটনি দেন পটল চিংড়ি দেন রান্না করব ইলিশ মাছ তো সিকুয়েন্সে এখন টাইম বেশি নেই আড়াইটা মতো বেজে গেছে তাড়াতাড়ি রান্না করে নিতে হবে এই নিয়ে নিয়েছি মাটন এইখানে আছে ইলিশ মাছ আর এই যে চিংড়ি মাছ এখানকার চিংড়ি মাছগুলো মাথা কাটা থাকে আর মাঝখানটা এরকম ভাগ করে ভেতরে যে শিরাটা থাকে ওটা ফেটে দেয় তো কিছু পরিষ্কার করতে লাগে না জাস্ট ধুয়ে রান্না করে ফেলে
তো রান্না এখানে মোটামুটি হয়ে গেছে পটল চিংড়ি মটন ইলিশ মাছ একটা তুলে রেখেছি আর এখানে ভাজা পাঁচ রকম স্যালাড চাটনি তো এখন আমি যাব রেডি হতে এখন সাড়ে ছটার মতো বেজে গেছে তো এখন রেডি হয়ে গেছি এখন ভাতটা চাপাবো ভাত করে দেন ফ্রুটস কাটতে হবে এ কীরকম তরমুজ ভাই আমি জানি না এখানে সাদা একটুখানি রয়েছে বাহ সোহাগ এই জাস্ট ঘরে ঢুকলো এখন এই খাবারগুলো সব রেডি করব অ্যান্ড মাকে কল করব কারণ যতই হোক জামাই ষষ্ঠী তো শাশুড়ি দেরি হয় তো তার জন্য অ্যান্ড কীরকম আজব লাগছে আমার মাছের মাথা দিয়ে ডাল পটল চিংড়ি ইলিশ মাছ খাসির মাংস চাটনি পাপড় এখানে পাঁচ রকম ভাজা স্যালাড দই চিড়ে তারপরে খই নাড়ু এখানে আছে আম অ্যান্ড তরমুজ এই দুটোই হচ্ছে আমাদের ওখানকার ট্রপিক্যাল ফুড লিচু নেই আমার মনে হলো যে ট্রপিক্যাল ফ্রুট দেওয়াই ঠিক হবে কারণ যেগুলো জামাই ষষ্ঠীর সময় পাওয়া যায় সেগুলোই কেন দেবো না তো এইখানে রেডি হয়ে গেছে এখন ও আচ্ছা এখানে একটা পেপসিও রয়েছে ডায়েট পেপসি তো নো প্রবলেম এই যে জামাই ষষ্ঠীর খাবার তোমার শাশুড়ির কাজ করে দিল আমাজকে মাটন টা কেমন আছে ভালো বাহ তো আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে বাসন কাসনও ধোয়া হয়ে গেছে তো আজকের ভিডিওটা এইটুকুনই রাখছি তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করো কমেন্ট করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল টিল দেন টাটা দেখা হচ্ছে একটা নতুন ভিডিওর সাথে